to our channel how are you all doing i hope everybody is safe and healthy um today we're going to make this amazing craft do you know what this flower is made out of i think you have no guesses we're going to give you a hint and we'll see your answers today we're going to make this ഫ്ലവേഴ്സ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി എടുത്തത് കുറെ കൂടി ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സാമ്പിൾ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തത് ഒരു വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈ മിൽക്കാണ് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് ഇന്ന് ഞങ്ങളിതാണ് ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം friends i think you all should be excited we're going to make this flower out of a milk can it's a great idea right namukku ee flowers undaaki edukkanayittu idinu idellam cut cheyidukkana idu ende manasile oru chembu poonde idea thoniyittu undaaki eduthana adu etrathollam originality undu ennu enikku ariyilla എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഒരു ഐഡിയ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇത് വേറൊരു മോഡൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ പെറ്റൽസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതൊരു സാമ്പിള് ഞങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫൈവ് പെറ്റൽസ് ഇതുപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതുപോലെ ഈ ഒരു വേറൊരു മോഡല് ഫ്ലവേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതുപോലെ അഞ്ചെണ്ണം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്കിത് ചേർത്തൊട്ടിച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് ആക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ് പാട്ടാണ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ബോട്ടിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു പേപ്പർ കട്ടിങ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ബ്ലേഡ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വേണം സിസേഴ്സ് അതിനുള്ളിൽ കൂടി ഇട്ടിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇത് ഭയങ്കര ഹാർഡ് പാട്ടായി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ പാട്ടാണ് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്കതിൻ്റെ ലീഫിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വെട്ടിയെടുക്കാം നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ലീഫ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കും ചുമ്മാ അതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് പിന്നെ അതിനെ അതിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു സ്കെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിസേഴ്സിന്റെ ഭാഗം വെച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിൻ്റെ ടോപ്പ് ഭാഗം ഔട്ട് ഔട്ട് സൈഡിലോട്ടായിരിക്കണം ബെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് ഇൻസൈഡിലോട്ട് തന്നെ ബെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം എങ്കിലേ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഫ്ലവറിൻ്റെ ഷേപ്പ് വരും അങ്ങനെ നമുക്കിതെല്ലാം ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ പെറ്റൽസ് എല്ലാം ബെൻഡ് ചെയ്ത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് ഒട്ടിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അത് ഒരു ഫ്ലവറിന് ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റെം ഉണ്ടാക്കണം ഞാൻ കാണിക്കാതെ ഈ സ്റ്റെം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് എന്നിട്ട് ഈ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് അതിൻ്റെ അത് നമ്മൾ ഒത്തിരി ബെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട അതിൻ്റെ ഈ ഒരു എൻഡ് പാട്ട് മാത്രം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് റൗണ്ടിൽ ഒട്ടിക്കണം അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ ഈ ചെമ്പക പൂ ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിൽ അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ആദ്യം ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിന് സ്റ്റെം ഒക്കെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഒട്ടിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റെം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഇപ്പം ഇതുപോലെ ഈ ഇൻസൈഡിലോട്ടുള്ള ടിപ്പ് പാട്ട് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിക്കണം ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഒട്ടിക്കണം ഇതിന് ഞങ്ങളിപ്പം ഗ്ലൂ ഗൺ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്ലൂ ഗൺ ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫെവിക്കുക്ക അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒട്ടുന്നത് അത് വേണം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് എങ്കിലും അത് പെട്ടെന്ന് ഒട്ടത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ പേപ്പർ ഗ്ലൂ ഒന്നും ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിൽക്കത്തില്ല ഇതുപോലെ അപ്പം നമുക്കിതെല്ലാം ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോന്നും ഇതിനിങ്ങനെ 
ചുറ്റിനായിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം നമ്മുടെ പെറ്റൽസ് എല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് പൂവിന്റെ ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പെയിന്റ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നാലേ ആ പൂവിന്റെ ഒരു ഒറിജിനാലിറ്റി നമുക്ക് തോന്നിട്ടെടുത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഷാർപ്പിയുടെ ഒരു പെർമനന്റ് മാർക്കറും യെല്ലോ കളർ പെയിന്റും ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം അതൊന്ന് പെയിന്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ുണ്ട് ഒരു ലൈറ്റ് യെല്ലോ ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഞാൻ കൊടുത്തത് ഇച്ചിരി ഫ്ലൂറസൻ കളർ യെല്ലോ ആയിരുന്നു ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇച്ചിരി കൂടി ഡാർക്ക് ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഇഷ്ടമുള്ള കളറിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് പിക്ചറി ഒരു ഡാർക്ക് കളറാണ് ഇതിന് നമുക്കൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കാൻ വെക്കാം അപ്പൊ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ തണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം തണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഗ്രീൻ കളറിലെ നൂൽക്കമ്പി എടുത്തെ ഈ നൂൽക്കമ്പി ഞാൻ കുറച്ച് മുത്തുണ്ട് എൻ്റെ ഈ മുത്തിനകത്തോട് ഒരു മുത്തെടുത്തിട്ട് അതിനുള്ളിൽ കൂടെ ഒരെണ്ണം മതിയാകും ഒരു കമ്പി തന്നെ രണ്ടായിട്ട് മടക്കിയിട്ട് ഇത്തിരി കട്ടി കൂടി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടായിട്ട് മടക്കിയിട്ട് ഈ മുത്തിനകത്ത് കൂടി എടുക്കണം ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കട്ടിയുള്ള ഒരു തണ്ട് കിട്ടും ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ ഗ്രീൻ കളറിലെ ടേപ്പുണ്ട് പേപ്പർ ടേപ്പാണ് അത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം അത് ഗ്രീൻ ടേപ്പ് കവർ ചെയ്ത് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കത് ബെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബെൻഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ കൂടുതലും ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പൂക്കളുടെ എല്ലാം തണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇതേ രീതിയിലാണ് ഇതാകുമ്പോൾ കുറച്ച് ഈസി ആണ് ഇതെടുത്തിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒട്ടിക്കണം അതിന് ഗ്ലൂ ഗൺ എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ഗ്ലൂ അതിൽ തേച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് നേരം പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം കാരണം ആ ഗ്ലൂ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി അത് നന്നായിട്ട് ഒട്ടണം നമ്മുടെ പൂ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ബഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇല ഉണ്ടാക്കി ഇതിന് പറ്റിയ ഇല ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് പെയിൻ്റ് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കാനായിട്ട് വെക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇല ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പീസ് ഓഫ് പേപ്പറാണ് വേണ്ടത് ഇതിപ്പം ചെറുതും വലുതും ആക്കി എടുക്കാം നമുക്ക് ഏത് ടൈപ്പിൽ ഇലയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അപ്പം അങ്ങ് ഇതുപോലെ ഒരു നീളത്തിലുള്ളൊരു ഇതാണ് എടുക്കേണ്ടത് പേപ്പറാണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് അത് രണ്ടായിട്ട് നല്ലതായിട്ട് മടക്കണം മടക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ മുഴുവൻ ഗ്ലൂ തേക്കണം അത് ഇഷ്ടമുള്ള ഗ്ലൂ തേക്കാം കഴിവതും അത് ഗ്ലൂ ഗൺ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അത് ഒട്ടി വരണം അപ്പം അതിന് പേപ്പർ ഗ്ലൂ തന്നെ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് ഈ സെയിം നൂൽക്കമ്പി വെച്ച് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് നടുക്കായിട്ട് വെക്കുക അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിത് തമ്മില് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിക്കുക ഇതിപ്പോ രണ്ടായിട്ട് ഒട്ടിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിന്റെ നടുക്ക് നൂൽക്കമ്പി ഉണ്ട് ഇതിനി വീണ്ടും അതിന്റെ നീളത്തിൽ രണ്ടായിട്ട് മടക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇലയുടെ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇഷ്ടമുള്ള ഇലയുടെ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോ ഒരു സിമ്പിൾ ഇലയുടെ ഷേപ്പിലാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വരച്ചു കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഇത് 
പോലെ മേലയുടെ ഷേപ്പിൽ അപ്പം നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരിച്ച് നിന്നും ബെൻഡ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റും ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഷേപ്പ് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് സിസേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലൊരു ഡിസൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ തണ്ണും കൂടെ നമുക്ക് ഷേപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ready and they look so beautiful right realistic and now i'm going to add it to the bundle yana ee undake flower kudi ee bundle lodi cherkana idinne pootathil korchu mottum kudi yana undake eduthittunde adum cheriya ee pattern la shape il thana cut cheyidittu oru mix cherthu undaki idana ennittu adella kudi cherthu oru bundle aakiyadana idu light green color fluorescent color le construction paper vechu same reethil undaki edutha elagal aanu idu അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫ്ലവറും ഇതേ ഷേപ്പിൽ പെറ്റൽസ് വെട്ടിയെടുത്തിട്ട് ഒരുമിച്ച് പൂവിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ വെട്ടി എടുത്ത് ഒട്ടിച്ച് പിന്നെ കളർ ചെയ്തതാണ് ഇതുപോലെ ഇനിയും കുറേ ഫ്ലവേഴ്സുമായിട്ട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫ്ലവേഴ്സുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരും അതുവരെ എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു Stay tuned for the next video. Thank you and keep supporting us. Bye.